Hallo zusammen, ich möchte heute mit euch über eine sehr interessante Verteilung sprechen, die Kennern der Szene oder sagen wir mal Liebhabern der Skat-Analyse schon seit vielen, vielen Jahren geläufig ist, seit einiger Zeit nun aber auch als interaktiv spielbares Skat-Rätsel, Rätsel Nummer 12, den Stier bei den Hörnern gepackt, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, welchen Stier es hier zu packen gilt. Ich habe die Verteilung schon mal hier komplett offen hingelegt, ist immer noch kompliziert genug, und wir können sehen, vorhanden hat vier Buben und zwei Asse zu dritt. Das ist der Stier, den wir jetzt packen wollen, und als allererstes können wir aber mal die wunderbare, perfekt symmetrische Verteilung hier vielleicht würdigen und bewundern. Mittelhand hat natürlich null uwe Hand gereizt mit zweimal äh, Ass 10, 9, 8, 7 ist eben zu seinem Unglück nicht rangekommen. Hinterhand hat nichts zu reizen, aber gleichwohl auch eine interessante äh, Kartenverteilung, schön in den roten Farben, äh, 7, 9, König, 10 und dann noch zwei dunkle Könige. Was fehlt noch? Die beiden dunklen Damen, die sind natürlich gedrückt. Vorhand hatte also nicht nur vier Buben, sondern auch vier Damen in der Hand, aber die musste er ja nun nicht alle behalten. Bei der 59er Reizung hätte Vorhand ja sich auch entscheiden können, das todsichere Herzspiel mit 5 durchzuführen, oder etwa Karo. Das ist natürlich Quatsch, weil es weniger Punkte zählt, aber er hat diese kleine Warnung aus der Reizung ignoriert und trotzdem Grang getauft, und das kann er natürlich ein Stück weit auch, denn er hat in den beiden roten Farbenen jeweils nicht die 7, das heißt, trotz der null handreizung kann die Karte auch komplett gleichmäßig stehen. Er muss also noch nicht ja, sagen wir mal, so vorgewarnt sein, dass er hier, ähm, ja, diesen Grang nicht macht, also der ist ihm wohl einfach zu schade als Farbspiel, und nun spielt er also Grang und öffnet mit der Herz Lusche und dann Ass. Ja, und wenn wir eben diese Gegenverteilung anschauen, dann können wir alle relativ schnell auf den Trichter kommen. Ja, ist ein schönes Spiel, aber bei der Verteilung hat er ja überhaupt keine Chance, ne? die Karten sitzen komplett einseitig, er gibt vier Stiche ab, jeweils mit 17 Augen und 21 gewimmelt. Das sind äh, quasi 2 mal 38, also wenn es ganz normal läuft, kriegen die anderen ja weit über 70 Augen, unglaublicherweise. Und natürlich wird hier auch auf die Herz 8 schon mal ein Ass gewimmelt. Ja, und jetzt muss das Spiel ja eigentlich nur noch abgewickelt werden. Ne? Und wenn der Spieler hier jetzt ganz normal, sage ich mal, oder arglos hier die Herz 10 erstmal rauf, legt 21 Augen und jetzt mit dem Kreuzkönig fortsetzt oder auch mit dem Pikkönig oder auch mit dem Karokönig oder der Karo 10, er kann hier mit verschiedensten Karten fortsetzen, dann ergibt sich jetzt ein sehr interessantes ähm, Siegmotiv für den Alleinspieler, der wird jetzt nämlich hier einfach stechen, kennt ja jetzt auch noch nicht die komplette Kartenverteilung und wird möglicherweise Karo als nächstes unter durchspielen, beziehungsweise das sollte er tun, und dann kann es natürlich schnell passieren, dass hier das Pik Ass gewimmelt wird. Ja, und jetzt sollte der Spieler hier vielleicht auch die Karo 10 legen, er kann auch jetzt natürlich die Karo 9 legen und den äh, Karo König zum Beispiel hinterher spielen oder irgendwie versuchen, ein wenig was zu retten, aber es ist tatsächlich jetzt nicht mehr so viel zu retten, er kann genauso gut die Karo 10 legen auf 42 Augen, und wieso wird das Spiel jetzt nicht geschlagen? Weil der Alleinspieler jetzt den die Gegenspieler in einen Zugzwang bringen kann, indem er etwas tut, was sonst quasi verpönt ist. Er zieht jetzt nämlich, obwohl gar keine Trümpfe mehr im Spiel sind, die letzten Buben ab und macht es sich jetzt zunutze, dass der Spieler hier in beiden Farben quasi die genau gleiche Gegenkarte hat und letztlich auf die gezogenen Buben ergibt sich jetzt hier ein Zugzwang für den Spieler hier vorne, der wird jetzt entweder direkt den Stich aufgeben müssen, das wird er wohl ungern tun, also stellt er sich auf diese beiden roten Könige, und jetzt gibt es eben ein ganz klassisches Gabelendspiel, eine Farbe wird von oben gezogen, und klar, der Spieler kann jetzt auch diesen Stich verweigern, um den zu retten, aber es geht letztlich so oder so um diesen fehlenden vierten Stich, und mit drei Stichen kommen die Spieler eben, egal wie rum sie es machen, nur genau auf 59, 42 liegen, und jetzt noch einmal 17, und Rest bei den allein, äh, beim Alleinspieler, also mit anderen Worten, da wurde der Grang 
plötzlich unverhofft gegen diese super extreme Verteilung doch gewonnen. Und auf dieses Motiv des Alleinspielers, da muss man natürlich erstmal kommen, und das kann man am Tisch an sich nicht, ähm, nicht hinbekommen. Das ist was, was man quasi, wie wir es jetzt hier machen, in der Heimanalyse schon mal gesehen haben muss. Dann allerdings kann man ähm, natürlich wieder eine Gegenmaßnahme einläuten, und das schauen wir uns jetzt noch mal an. Ich nehme die Karten einfach noch mal zurück. Da bin ich wieder mit der ursprünglichen Verteilung, das Spiel lief los mit der Herz-Lusche, gewimmelt, Kreuz Ass, im Prinzip ist es austauschbar, er kann auch mit Karo-Lusche starten, es kann auch das andere Ass gewimmelt werden, es ist nichtsdestotrotz letztlich für diesen Spieler möglich, schon das komplette Bild zu erkennen, denn die null uwe handreizung die verrät ebenso unglaublich viel. Also wenn überhaupt, kann hier nur die Karo-8 sein, wenn der Spieler mit blanke 8 in Mittelhand null uwe hand gereizt hätte, ist vielleicht aber gar nicht so wahrscheinlich, sondern an sich, wenn man überlegt, was kann der Spieler haben, dann ist es schon recht wahrscheinlich, dass es genau das vorliegende Stellungsbild ist, dass der Spieler mit dem null uwe hand ja eben mindestens 9, aber vielleicht sogar 10 dunkle Karten in der Hand hält, und dann ergibt sich alles wie von selbst. Also, wer hier jetzt eben arglos mit der 10 rausnimmt, der wird im Zweifel feststellen, ab dann ist die Partie für den Alleinspieler gewonnen, denn egal wie er jetzt fortsetzt, selbst wenn er jetzt nach der Herz 10 direkt mit Karo 10 etwa fortsetzt, ja, dann taucht der Alleinspieler einfach, erlaubt den nächsten 21er Stich auf 42, und danach ergibt sich das gleiche Bild, er sticht einen König, zieht dann vielleicht dreimal die Buben, und letztlich muss der Spieler hier den anderen dunklen König auch wegschmeißen. Er wird es einfach nicht hinbekommen, alle Stiche, ähm, alle vier Stiche zu machen, sondern eben nur drei Stiche zu machen, und wenn der Spieler wenn die Gegenpartei vier Stiche macht, dann gewinnt sie ja sogar im Idealfall, sagen wir mal, mit 76, aber so viel wird ja gar nicht benötigt, es gilt vielmehr hier diesen vierten Stich zu sichern, und das kann eben wirklich nur, nur, nur im ersten Stich reguliert werden, indem hier die Herz 8 nur mit der Herz 9 rausgenommen wird. 11 Augen, und auch jetzt verlangt es Präzisionsspiel, es muss direkt in die gleiche Kerbe wieder reingehauen werden, es muss mit dem König fortgesetzt werden, ja, und jetzt ist der Spieler letztlich äh, wehrlos, idealerweise taucht er hier, dann spart er natürlich noch ein paar Augen. 29, jetzt kommt eben der Einschub, und es ist dem Spieler eben jetzt durch dieses positionelle Spiel nicht mehr möglich, diesen Zugzwang aufzubauen. Er kann jetzt die Buben hinziehen, das nützt ihm nichts, denn es bleibt jetzt hier eben neben den beiden dunklen Königen auch noch die Herz 10, also wir können es mal durchspielen, wenn er eben äh, drei Buben zieht, dann fliegen hier eben ähm, ähm, Kreuzkönig, Pikkönig und eine Karo Lusche, und dann aber spätestens muss der Spieler mal einmal mit Karo und dadurch anfangen, und wenn er den vierten Buben auch noch zieht, dann fliegt danach eben die letzte Karolusche weg. Das wären die vier Karten, die man auf die vier Buben abtragen könnte, und dann wäre das Spiel auch verloren, denn hinten raus gibt es eben die beiden Stiche. Also jetzt kann der Spieler sich nicht mehr wehren, er kann auch direkt Karolusche spielen, Kreuz 10, Karo 10, und ja, jetzt ist es ganz einfach, jede beliebige Karte, gut, Kreuz König nun gerade nicht, aber Herz 10 oder Pik König führen zur Niederlage, Herz 10 wird idealerweise gestochen, und dann gibt es eben noch den vierten Stich, der vierte Stich, das ist hier die, der entscheidende, und damit ist das Spiel Mause tot. Ja, also, sieht man beim Skat nicht oft, aber tatsächlich bin ich jetzt auch drauf gekommen, dieses Video zu machen, weil ich gerade eine Rätsel-Einsendung bekommen habe, oder einen Vorschlag, wo genau eine sehr ähnliche Verteilung ähm, gespielt wurde, mit 60 verloren wurde. Man kann also hier in dieser völlig symmetrischen Anordnung natürlich auch noch ein paar Karten austauschen, es müssen hier nicht genau diese Luschen sein, man kann ein paar Luschen tauschen, man kann hier die da gedrückten Damen gegen die Könige tauschen, also ähm, von der Grundidee ändert sich nicht so viel, diese Verteilungen sind nicht so häufig, aber sie kommen vor, und dann äh, gilt es eben mal diesen Zugzwang entweder als Alleinspieler zu 
ja, auf, auf den Tisch zu bringen und dadurch zu siegen oder als Gegenpartei ganz rechtzeitig die Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ja, und das, denke ich mal, zeigt einmal mehr, wie tief und wie kompliziert Skat in der, sagen wir mal, höchsten Ausbaustufe sein kann. Ja, dann möchte ich mich abschließend einmal bei allen Unterstützern meines Kanals bedanken, hier stellvertretend bei meinen treuen Patreons Pai Pai, Tillmann, Timo Köhler, Tom Macke, Willi Menzel und Yannick Möhle. Ich weiß diese Unterstützung sehr zu schätzen, bedanke mich auch bei allen anderen Zuschauern, wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut blatt.